Ну что же, господа, если вы простой автолюбитель, и вы не занимаетесь профессиональным ремонтом аккумуляторов, но вам нужно проверить свой аккумулятор, то вам не нужно бегать и искать нагрузочную вилку. Она вам совершенно не нужна. Ибо что такое нагрузочная вилка? Это есть не что иное, как имитация нагрузки, которую выдает стартер. А если у вас есть автомобиль, в нем есть мотор и на моторе есть стартер, то ничего имитировать вам и не нужно. Просто берем, ставим аккумулятор на автомобиль и проверяем состояние аккумулятора под нагрузкой вашим любимым стартером. А теперь я вам покажу, как я это делал со своим любимым аккумулятором. Как раз на Новый год 2017 году было минус 8 градусов на улице. Смотрим на маркировку аккумулятора. Выпущен он в феврале месяце 2011 года. В 2017 году ему было 6 лет. Так, Для начала подключаем тестер плюс-минус аккумулятор. И меряем степень заряженности аккумулятора. В данном случае 12.95, 100% заряженный. Если же аккумулятор заряженный менее чем на 75 процентов то такого теста выполнять не нужно то есть если показывает сейчас тестер 12 3 12 4 меньше чем 12 3 12 4 значит этот тест выполнять не нужно нету смысла потому что аккумулятор разряжен но в данном случае все хорошо и можно приступать к тесту что мы сейчас собственно и сделаем. Смысл теста таков, что при проворачивании стартером мотора в течение 10 секунд напряжение на тестере не должно упасть ниже для инжекторных машин. Лучше, чтобы оно не падало ниже 9 вольт, для карбюраторных ниже 8. Для инжекторных ниже 9, потому что при Напряжение меньше 8 на инжекторах появляются проблемы с повышенными холостыми ходами. Ввиду проседания напряжения и проседания напряжения на сигнальных каналах датчика. Поэтому для инжекторов падение напряжения меньше 9 вольт нежелательно. Ну, хотя в принципе допустимо. По результатам теста видно, что напряжение просело до 3 вольт, что есть недопустимым и свидетельствует о том, что аккумулятор этот в полном ауте. Но тем не менее видно напряжение восстанавливается, растет, значит аккумулятор еще более-менее живой, не совсем дохлый, но очень сильно засульфальтирован. Сульфатация очень большая, потому что этому аккумулятору уже 6 лет и я знаю о том что он засульфатированный и на зиму он не годится потому что завести на нем мотор невозможно поэтому этому аккумулятору надо или что-то сделать попытаться его восстановить или попытаться его выбросить и купить другой а это значит в утиль вот значит следующее чем Быстрее растет напряжение, восстанавливается после заводки, вот, тем лучше аккумулятор. То есть, чем быстрее восстанавливается напряжение, тем аккумулятор в лучшем состоянии находится. То у него есть свободные пластины, которые способствуют быстрейшему нарастанию 
напряжений. Если же напряжение восстанавливается медленно, очень медленно, то такой аккумулятор уже, в принципе, тоже не, не жизнеспособный и в усмерть засульфатирован или есть какие-то другие причины. Сейчас, собственно, восстанавливается не очень быстро. Сульфатация. Очень сильная сульфатация аккумулятора. Так, ну теперь посмотрим, как крутит восстановленный аккумулятор при тех же условиях. Двадцатое декабря семнадцатого года. Прошло одиннадцать месяцев со времени восстановления аккумулятора. Посмотрим, как он себя сейчас чувствует. Забыл отключить систему зажигания. Надо отключать чтобы мотор не заводился. Пятнадцать секунд аккумулятор прокрутил стартер. Стартер забирает 200 ампер на себя по номиналу. Это хороший результат для минус 12 градусов. Напряжение не упало ниже 9 вольт. Но есть и плохой симптом. На аккумуляторе капли электролита. Значит вентиляция аккумулятора работает плохо. Где-то пробка забилась. Вытер я электролит. Ну что, добьем аккумулятор до напряжения меньше 9 вольт. Сколько он сможет потянуть. Нагрузка 200 ампер. Итого, господа, 20 секунд он еще проработал. Этих 20 до тех 15. Итого 35 секунд способен крутить этот аккумулятор. Нагрузку в номинале 200 ампер, которую забирает на себя по паспорту этот стартер. И если вам кто-нибудь скажет, что невозможно восстановить засульфатировавшийся аккумулятор, не верьте. Вот живой пример, когда это сделать можно и довести аккумулятор до еще нормального рабочего состояния. Последний тест назывался проверка пусковой емкости аккумулятора. Если для вас этот термин ничего не значит, или если вы хотите узнать, как восстанавливать правильно аккумуляторы без каких-либо последствий, чтобы их не угробить, сразу скажу, что это не переполюсовка, сейчас модные. Если вы хотите узнать, что у аккумулятора есть не одна емкость, а несколько, Подписывайся на канал, я открою отдельный плейлист по аккумуляторам и расскажу вам много чего интересного. Во всяком случае, я научу вас разбираться в аккумуляторах. 